tidak berubah, makin susah. Itu situasi terkini Afghanistan selepas 18 bulan pertukaran kerajaannya yang kini diterajui Taliban. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden Berita Lijrah, Syed Azwan, Syed Ali yang kembali ke Kabul bersama tim sukarelawan Yayasan Amal Malaysia sejak semalam. Selepas lebih 20 jam penembangan dan transit, saya dan tim sukarelawan Yayasan Amal Malaysia tiba di Kabul semalam. Tiba di Kabul, keadaan nampak tenang dengan rakyat Afghanistan meneruskan kehidupan seperti biasa. Sekalipun kelihatan lebih sibuk berbanding kali pertama saya tiba di sini pada September 2021. Hakikatnya, keadaan ekonomi adalah lebih menekan, kata warga Afghanistan yang menyifatkan seolah-olah dunia kini memandang mereka sebelah mata. Wazir Teksodi kalau mahu dasar racun kornes, bornes, masalah Teksodi asa, syarat betul 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 bahas mahu maklumat, mami khasam darabra darabta bah malu ni naif tak cide wazahat bertam bertam. Kata kata Muhammad Daud disokong ibu tunggal Suhaila yang menyatakan ekonomi Amerikaan amat menekan dan rakyat Amerikaan memerlukan perhatian dunia. Abziaf. Ishaf Ziyaf did or not? Ishaf Ziyaf did or not? Did or not? Oh, vale. Shavar Tachikar. Shavar Tachikar. Shavar Tachikar. Oh, in Seoul, it was the years that Seoul should have. Bacha Koyim Bikora, Chorta Dukhtar Dorum, the Bacha Dorum. Like a Bikora, stand the Khoni Kroiste, Mamaliot Shidum, Sela Kapa Khazdor Shidum. Tashakur Ashmon. Muhammad Daud dan Suhaila antara rakyat Afghanistan yang menerima bantuan bekalan makanan asas Ramadan untuk tempoh sebulan sumbangan Yayasan Amal di Kabul semalam. Yayasan Amal adalah NGO pertama Malaysia tiba di Afghanistan dan mereka menyiasatkan untuk memberi 2,000 pek makanan kepada warga Afghanistan memerlukan pada Ramadan kali ini. NGO itu antara sembilan kecil pihak yang masih komited membantu Afghanistan sekalipun negara itu tidak mendapat perhatian ramai. Mereka perlukan makanan. Terlalu perlukan makanan. Dan untuk tuan, untuk maklumat semua, setiap pek ni boleh makan kerongga 4 atau 5 orang selama sebulan. Jadi itulah kita pastikan mereka punya makanan untuk berbuka dan punya makanan untuk berpuasa insyaAllah. Sejak Ogos 2021, Afghanistan kini diperintah Amerika Islam Afghanistan dirajui Taliban selepas kuasa barat berondoh dari negara itu. Sehingga hari ini, Sekatan ekonomi dan politik dikenakan ke atas negara itu. Tiada negara mengintiraf kerajaan semasa di sana. Menyebabkan lebih 24 juta iaitu separuh populasinya dalam krisis kemanusiaan dan memerlukan perhatian segera daripada dunia. Selepas 18 bulan pertukaran kerajaan di Afghanistan, kalau kita tengok keadaan rakyat Afghanistan rata-ratanya bukan bertambah baik daripada sudut ekonomi. Kerana pertama, sekatan ekonomi itu sendiri dan juga tindakan dan sikap masyarakat dunia kepada negara yang tak diiktiraf oleh mana-mana pihak ini. Dan hari ini sebenarnya adalah hari terakhir bagi dalam kalender hijrah bagi mereka sebelum menunggu kedatangan Ramadan. Dan menjadi satu permasalahan untuk mereka memastikan Keluarga-keluarga ini memastikan ada makanan di atas meja untuk berbuka dan bersahur. Keadaan mereka masih menekan dan memerlukan bantuan dunia. Saya Abdul Ansi Ali melaporkan daripada Chas Harton, uh, Distrik Ketujuh, Kabul, Afghanistan untuk Berita TV Al-Hijrah.